ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็มาพบกับคาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกกันอีกแล้วนะคะเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องทรัพยากรดินไปแล้วและในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ากันค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เรื่องทรัพยากรป่าไม้กันก่อนนะคะป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านอกจากนี้ป่าไม้ยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารต่างๆอีกด้วยป่าไม้ในประเทศไทยสามารถจำแนกตามแหล่งที่เกิดได้สามประเภทใหญ่ๆดังนี้ค่ะ 1. ป่าผัดใบเป็นป่าที่ในฤดูแล้งต้นไม้จะทิ้งใบร่วงจนหมดเหลือแต่กิ่งหลังจากนั้นเมื่อถึงฤดูฝนจึงเริ่มผลิใบใหม่ออกมาอีกเช่นป่าเต็งรังป่าเบญจพันธุ์ 2. ป่าไม่ผลัดใบเป็นป่าที่ต้นไม้จะไม่มีการผลัดใบที่แน่นอนเป็นฤดูกาลเหมือนป่าผลัดใบแต่เมื่อใบเก่าร่วงไปใบใหม่ก็จะผลิออกมาทดแทนอยู่ตลอดทำให้ต้นไม้มีใบสีเขียวตลอดปีเช่นป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าชายเลนและป่าดิบชื้นเป็นต้นค่ะข้อสามป่าลักษณะพิเศษต้นไม้จะขึ้นกระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อมๆเช่นป่าพรุป่าสันเขาเป็นต้นค่ะสำหรับประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้นั้นเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์มากมายเลยค่ะเช่นประโยชน์ต่อมนุษย์คือนำมาใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยส่วนต่างๆของพืชในป่าสามารถนำมาทำเป็นอาหารเรื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเป็นต้นค่ะส่วนประโยชน์ต่อสัตว์คือเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารเป็นที่หลบภัยเป็นแหล่งขยายพันธุ์เป็นต้นค่ะและนอกจากนี้ป่าไม้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารต่างๆต้นไม้ในป่าช่วยดูดซับน้ำฝนลงในดินให้ความชุ่มชื้นกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะทรัพยากรป่าไม้ให้ประโยชน์มากมายก็จริงนะคะน้องๆแต่เมื่อเราใช้อย่างไม่รู้คุณค่าก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาค่ะเช่นปัญหาการใช้ทรัพยากรป่าไม้เนื่องจากมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยการเผาป่าเป็นต้นทําให้ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะทําให้เกิดผลกระทบตามมาเช่นการเกิดน้ําท่วมหน้าดินเสื่อมโทรมและจํานวนของสัตว์ป่าลดลงเนื่องจากไม่มีที่อยู่นั่นเองค่ะเมื่อเกิดปัญหาเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะคะเพื่อไม่ให้ในอนาคตป่าไม้ของเราถูกทำลายไปมากกว่านี้น้องๆทุกคนสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนส่วนที่ถูกทำลายไปนั่นเองค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะมาเรียนรู้ทรัพยากรอีกหนึ่งทรัพยากรในวันนี้ค่ะนั่นก็คือทรัพยากรสัตว์ป่าค่ะสัตว์ป่าหมายถึงสัตว์ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติเช่นช้างเสือโครง่งกวางเก้งกระทิงควายป่าชนีนกและมแมลงชนิดต่างๆจำนวนของสัตว์ป่าทำให้ทราบว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงใดเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของสัตว์ป่ากันต่อเลยนะคะสัตว์ป่ามีประโยชน์มากมายเช่นประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอาหารทำเครื่องนุ่งหม่มเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเช่นสวนสัตว
ช่วยขยายพันธุ์พืชมูลสัตว์เป็นอาหารของพืชช่วยให้ธรรมชาติเกิดสมดุลเรามาดูถึงปัญหาของทรัพยากรสัตว์ป่ากันดีกว่าคะน้องๆว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรบ้างการล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์การนำอวัยวะของสัตว์มาทำเครื่องประดับเครื่องตกแต่งทำให้สัตว์ป่าตายลงและอาจสูญพันธุ์ได้การล่าสัตว์เพื่อเกมกีฬาทำให้สัตว์ตายและอาจสูญพันธุ์ได้หลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสนุกสนุกแล้วล่ะค่ะให้น้องๆเลือกช่องถูกหน้าข้อความที่ถูกหรือเลือกช่องผิดหน้าข้อความที่ผิดค่ะทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับมนุษย์เพราะทรัพยากรป่าเป็นต้นน้ำลำธารอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ส่วนจำนวนของสัตว์ป่าทำให้ทราบว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่หลังจากที่น้องๆได้ทบทวนความรู้แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะไปทดสอบความรู้ที่เรียนมาในวันนี้กับช่วงใช้เดียวกันแล้วค่ะข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาของทรัพยากรป่าไม้การปลูกพืชหมุนเวียนข้อใดคือการกระทำที่ก่อให้เกิดปัญหาของทรัพยากรสัตว์ลดน้อยลงเพลินซื้อกระเป๋าที่ทำจากหนังสัตว์ฤดูแล้งทิ้งใบจนหมดเมื่อถึงฤดูฝนจะเริ่มผลิใบใหม่ข้อความข้างต้นหมายถึงป่าประเภทใดป่าผัดใบป่าในข้อใดเป็นป่าที่อยู่ในประเภทป่าไม่ผัดใบป่าดิบชื้นป่าสนเขาเป็นป่าประเภทใดป่าลักษณะพิเศษปัญหาทรัพยากรป่าไม้เกิดจากการเผาป่าการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นต้นทำให้ป่าไม้ของไทยลดลงอย่างรวดเร็ว
ปัญหาการใช้ทรัพยากรสัตว์ป่าเกิดจากการล่าสัตว์เพื่อเกมกีฬาการนำอวัยวะของสัตว์มาทำเครื่องประดับการล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาอาจจะทำให้สัตว์สูญพันธุ์ป่าผัดใบในฤดูแล้งต้นไม้จะทิ้งใบร่วงจนหมดเหลือแต่กิ่งหลังจากนั้นเมื่อถึงฤดูฝนจึงเริ่มผลิใบใหม่ออกมาอีกเช่นป่าเต็งรังป่าเบญจพันธุ์ป่าดิบชื้นจัดเป็นป่าไม่ผัดใบเนื่องจากต้นไม้ในป่าดิบชื้นจะไม่มีการผลัดใบที่แน่นอนเป็นฤดูกาลแต่เมื่อใบเก่าร่วงไปใบใหม่ก็จะผลิออกมาทดแทนอยู่ตลอดทําให้ต้นไม้มีใบสีเขียวตลอดปีป่าสนเขาจัดเป็นป่าลักษณะพิเศษเนื่องจากป่าสนเขาจะมีต้นไม้เกิดขึ้นกระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อมหย่อมเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้รับความรู้กันไปมากมายเลยใช่ไหมคะตอนนี้ได้เวลาที่ต้องร่ำลากันแล้วล่ะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คราบหน้าบ๊ายบาย